难以降下来的高血压，是困扰着许多人的健康难题。在医学领域，高血压被视为一种无声的杀手，因为它常常在无声无息中侵蚀着人们的健康，导致心脑血管疾病的发生。然而，你知道吗？在我们日常生活中，有两种饮食方法或许能帮助我们有效控制高血压，让健康回归。大家好，我是留日生活博主老孙，一个生活在日本的山东人。谢谢你经常收看我拍的视频。古语有云：“食饮有节，起居有常。”这是古人对饮食起居的智慧总结，也是现代人应对高血压的重要原则。在高血压的控制中，饮食扮演着至关重要的角色。而在这两种饮食方法中，我们不仅可以找到控制高血压的秘诀，更能领略到中华饮食文化的博大精深。第一种饮食方法是低盐饮食，盐是高血压的元凶之一，过量摄入盐分会导致体内水分滞留，增加血容量，从而升高血压。因此，减少盐分摄入是控制高血压的关键。在古代医学文献中，就有关于低盐饮食的记载。《黄帝内经》中提到：“胃过于咸，大骨气劳，短饥，心起意。”这就是说，过食咸味会损伤骨骼，使肌肉短缩，还会抑制心气的功能。可见，古人早已认识到盐分摄入过多对健康的危害。现代医学研究也证实，低盐饮食有助于降低血压。一项发表在《新英格兰医学杂志》上的研究表明，减少盐分摄入可使收缩压降低约5至10毫米汞柱。因此，我们在日常生活中应尽量少吃腌制食品、咸味零食等高盐食物，多食用新鲜蔬菜、水果等低盐食物。那么，应该如何选择低盐食品呢？以下是一些可以考虑的方法：一，在超市中，你可以选择标有低盐或者无盐的食品；二，注意食物的包装，有些品牌可能会以低钠或低氯化钠来标识他们的食品；三，阅读食品标签，了解每份食品的钠含量。一般来说，每份食品的钠含量低于140毫克的食品被认为是低盐食品。四。选择新鲜的食材，因为新鲜的食材通常含盐量较低。五、避免加工食品，因为加工食品通常含有大量的盐。六、在烹饪时，可以选择使用香料和调味料来增加食物的味道，而不是过多的使用盐。七、如果你需要在食物中添加盐，可以选择使用低钠盐。通过以上方法，你可以轻松的选择低盐食品。并在日常饮食中保持健康。接下来介绍一些传统的低盐食谱，这些食谱都使用了新鲜的蔬菜和瘦肉，并加入了柠檬汁、橄榄油、香草和调味品等低盐食材。根据个人口味和健康需求，可以适量调整调料和配料的使用。一、鲜蔬沙拉，将新鲜的蔬菜如生菜、黄瓜。番茄等切成小块，加入适量的橄榄油、柠檬汁和香草调味，口感清爽，低盐健康。二、烤鸡胸肉，将鸡胸肉切成薄片，加入适量的橄榄油、柠檬汁和香草调味，放入烤箱中烤制，口感鲜嫩，低盐健康。三、煮瘦肉蔬菜汤，将瘦肉和蔬菜如胡萝卜、洋葱、土豆等一起煮成汤。加入适量的盐和胡椒调味，口感鲜美，低盐健康。四、烤蔬菜，将蔬菜如胡萝卜、洋葱、土豆等切成小块，加入适量的橄榄油、柠檬汁和香草调味，放入烤箱中烤制，口感香脆，低盐健康。五、扁尖笋煲汤，将扁尖笋用冷水浸泡，去除盐味，加入老鸭和啤酒，煲二个小时即可。口感极佳，起到补钙效果，低盐健康。这些食谱不仅美味可口，而且低盐健康，非常适合那些注重健康饮食的人。在日常饮食中，我们应该尽量减少盐的摄入量，选择低盐食品，同时注意饮食的均衡和多样化，以保持身体的健康。第二种饮食方法是富含钾、镁等微量元素的饮食。
、钾和镁是维持人体正常生理功能的重要矿物质，它们具有降低血压、保护心血管的作用。在古代医学中，虽然没有直接提到钾。镁等元素，但许多具有降压功效的食物都富含这些微量元素，例如菊花、枸杞、山楂等中药材常被用于降压治疗。它们不仅具有降压作用，还富含钾、镁等矿物质。现代医学研究也发现，钾和镁的摄入量与血压水平密切相关。钾可以通过降低细胞外液的钠含量来降低血压。当摄入过量的钠时，身体会保留体液中的钠，导致血容量增加和高血压。钾可以促使肾脏排出多余的钠，从而降低血压。另外，钾还可以放松血管平滑肌，从而使血压降低。镁可以参与多种代谢反应，包括心肌收缩、血管收缩和神经递质的释放等，而这些都与血压的控制密切相关。镁的缺乏将导致血管收缩，从而增加血压。因此，摄入足够的钾和镁对于维持正常的血压水平至关重要。因此，我们在饮食中应适当增加富含钾、镁等微量元素的食物。富含钾的食物包括各种深色的蔬菜，如菠菜、南瓜、西红柿和胡萝卜，每100克中含有约200毫克的钾。水果中的香蕉。橙子、柑橘类水果和草莓也是钾的良好来源。此外，豆类、坚果和种子也是钾的良好来源。富含镁的食物有绿叶蔬菜，如菠菜、油菜、芥菜和羽衣甘蓝，每100克中含有约30毫克的镁。坚果和种子，如杏仁、腰果、核桃和南瓜子，也是镁的良好来源。此外，全谷类食品。如燕麦、糙米和全麦面包也是镁的良好来源。下面是一些富含钾、镁等微量元素的传统食谱：一、菠菜炒猪肝。材料：猪肝150克，菠菜200克，干红辣椒适量，姜适量，蒜适量，食用油适量，盐适量，生抽适量，料酒适量，鸡精适量。做法：猪肝洗净切片，放入开水中焯水。然后捞出，沥干水分备用。菠菜洗净，切成段备用。干红辣椒切段，姜切丝，蒜切末备用。热锅凉油，放入姜丝、蒜末、干红辣椒，煸炒出香味。加入猪肝，翻炒至变色。加入菠菜，继续翻炒至菠菜变软。加入盐、生抽、料酒、鸡精调味，翻炒均匀即可。二、银耳炒芹菜。材料。银耳100克，芹菜200克，红辣椒适量，姜适量，蒜适量，食用油适量，盐适量，生抽适量，料酒适量，鸡精适量。做法：银耳泡发，洗净，撕成小朵备用；芹菜洗净，切成段备用；红辣椒切段，姜切丝，蒜切末备用。热锅凉油，放入姜丝、蒜末、红辣椒，煸炒出香味。加入银耳，翻炒至变软；加入芹菜，继续翻炒至芹菜变软；加入盐、生抽、料酒、鸡精调味，翻炒均匀即可。三、豆豉鲮鱼油麦菜。材料：油麦菜200克，豆豉鲮鱼罐头一盒，蒜适量，食用油适量，盐适量，生抽适量，料酒适量，鸡精适量。做法：油麦菜洗净。切成段备用，豆豉鲮鱼罐头打开，取出鲮鱼，切成小块备用，蒜切末备用。热锅凉油，放入蒜末煸炒出香味，加入油麦菜，翻炒至变软。加入豆豉鲮鱼，继续翻炒均匀。加入盐、生抽、料酒、鸡精调味，翻炒均匀即可。四、苹果百合汤。材料：苹果一个，百合二十克。冰糖适量，做法：苹果洗净，去皮去核，切成小块备用；百合洗净备用。锅中加入适量清水，放入苹果块和百合，大火煮开后，转小火煮十五分钟。加入冰糖，继续煮五分钟即可。五、花生核桃露。材料：花生一百克，核桃五十克。
，牛奶二百五十毫升，冰糖适量。做法：花生和核桃分别放入烤箱中，烤至表面金黄，取出晾凉备用。将花生和核桃放入搅拌机中，加入牛奶，打成细腻的浆状。将浆状物倒入锅中，加入适量冰糖，小火煮至冰糖完全融化即可。当然，在控制高血压的过程中，我们还应保持良好的生活习惯和心态，适当的运动、充足的睡眠、戒烟限酒等，都有助于降低血压。同时，保持乐观的心态，避免过度焦虑和压力，也是控制高血压的重要因素。总之，难以降下来的高血压并非无药可救。通过采用低盐饮食和富含钾、镁等微量元素的饮食方法，我们可以有效控制高血压，让健康回归。让我们从现在开始关注饮食健康，远离高血压的困扰吧。